తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండి ఆలు స్టఫ్డ్ రవ్వ దోశని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి వీటి తయారీ చూద్దాం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ చేసుకుని అందులో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వని యాడ్ చేసుకోండి తెల్ల ఉప్మ రవ్వ ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక కప్పు పెరుగుని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు సాల్ట్ని కొద్దిగా వేసుకోండి మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా బాగా కలపాలి ఇలా కలుపుకుని పిండిని ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా నానబెట్టుకోవడం వల్ల రవ్వ మొత్తం కూడా పెరుగు వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టుకుని ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుందాము ఈ లోపు మనం స్టఫింగ్ని తయారు చేసుకుందాం దానికోసం స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసి వేడి చేసుకుందాం ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసి చిట్టపట్లు ఆడించుకోవాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్రని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఒక ఉల్లిపాయ తురుము తీసి పెట్టుకున్న ఒక మీడియం సైజ్ క్యారెట్ సన్నగా తరిగిన ఒక పచ్చిమిరపకాయని వేసుకుందాము క్యారెట్ అనేది ఫ్రై అవ్వడం కాస్త టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందుగానే వేసుకున్నాము మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కాస్త సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న రెండు మీడియం సైజ్ బంగాళదుంపల్ని ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకుని వేసుకుందాము ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా కలిసిలా కలుపుకుని ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం దోశల్లో వేసుకున్నాం కాబట్టి చూసి వేసుకోండి అలాగే పావు టీ స్పూన్ కారం చిటికెడి పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీరని వేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిపి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము మనకి స్టఫింగ్ అనేది తయారైపోయింది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చూసినట్లయితే పిండి ఈ విధంగా గట్టిపడుతుంది చూసారు కదా పెరుగు వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని రవ్వ కాస్త గట్టిపడింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాము ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని మన దోశ పిండి ఏ విధంగా అయితే మనం బ్లెండ్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూసారు కదా దోశ పిండి లాగే మనం బ్లెండ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన తవా పెట్టుకుని ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోండి తవా బాగా హీట్ అయిన తర్వాత పిండిని వేసుకుని మనం దోశని ఏ విధంగా అయితే స్ప్రెడ్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగా వేసుకుందాము ఈ దోశని మనం ఇదే విధంగా డైరెక్ట్గా చట్నీతో కూడా తీసుకోవచ్చు ప్లెయిన్గా ఇక్కడ మనం స్టఫింగ్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చినట్లయితే రెగ్యులర్గా తీసుకునే దోశల కంటే కూడా వాళ్ళు కాస్త ఇష్టంగా తింటారు మనకి ఎప్పుడైనా కాస్త టైం ఉన్నప్పుడు పిల్లల కోసం మనం స్పెండ్ చేసి ఈ విధంగా చేసి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు దీనిపైన ఈ విధంగా ఆయిల్ని కూడా అప్లై చేసి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు దోశని ఫ్రై చేద్దాం చూసారు కదా ఈ మాత్రం కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా ఒక నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకుందాం మనకి దోశ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు స్టఫింగ్ చల్లారింది ఈ స్టఫింగ్ని మనకి నచ్చిన సైజులో మనం ఈ విధంగా వండలా చుట్టుకోవాలి చూసారు కదా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా మనం పొడవుగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం అన్నిటినీ కూడా ఇదే విధంగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకుందాము ఇలా అన్నిటినీ కూడా తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న దోశని తీసుకుని దానిపైన టమాటో సాస్ని ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోండి సాస్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఇలా దోశ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన స్టఫింగ్ని మధ్యలో పెట్టుకొని వీడియోలో ఏ విధంగా అయితే నేను మడతని చూపిస్తున్నాను సేమ్ అదేవిధంగా పెట్టుకోండి చూసారు కదా ముందు చివరిని పెట్టుకుని ఇప్పుడు రెండు వైపులా కూడా అడ్జస్ట్ని క్లోజ్ చేసి ఈ విధంగా తిప్పుకుంటే మనకి చక్కగా స్టఫింగ్ అనేది తయారైపోయింది చూసారు కదా చాలా చాలా సింపుల్గా మనకి ఆలు స్టఫ్డ్ రవ్వ దోశ అనేది తయారైపోయింది మిగతా అన్నిటినీ కూడా ఇదే విధంగా మనం తయారు చేసుకుందాము మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీకు టైం ఉన్నప్పుడు పిల్లల కోసం చేసి పెట్టండి వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు 
అలాగే ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలియంటి వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి